നമസ്കാരം ഗോശ്രീ വിഷൻ ചാനലിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രേക്ഷകർക്കും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് മലയാളികൾക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലോകം മുഴുവൻ ആരാധകരുള്ള മലയാളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട പത്മശ്രീ പെരുവനം കുട്ടന്മാരാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം കുട്ടന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇന്ന് കേരളത്തിലില്ല നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹവുമായി കുറച്ച് സമയം സംസാരിക്കാം മേളത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേള രംഗത്തെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിരവധി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും വിനയപൂർവ്വം ഗോശ്രീ വിഷ്ണു വേണ്ടി ഞാൻ പത്മശ്രീ പെരുമനം കുട്ടന്മാരാരെ സ്വാഗതം ചെയ്യും നമസ്കാരം കുട്ടിയുടെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഈ വർഷം പത്മഭൂഷൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കുട്ടേടൻ്റെ പേര് വളരെ സജീവമായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു കേരളത്തിലെ മേളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ കുട്ടേടന് ആ പുരസ്കാരം ലഭിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്തെങ്കിലും നിരാശ തോന്നുന്നു ഏ പത്മശ്രീ ബഹുമതി കിട്ടിയ തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ പരമോന്നത ബഹുമതികളിൽ പത്മശ്രീ കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേള കലയ്ക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു അതിനപ്പുറം പത്മഭൂഷൺ കിട്ടിയാൽ സന്തോഷം കൂടുതലാണ് പക്ഷെ കിട്ടാത്തതിൽ യാതൊരു വക വിഷമം തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെങ്കിൽ പത്മഭൂഷണൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നിരവധി ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മഹത് വ്യക്തികളുടെ പേരാണ് അപ്പോൾ അതൊരുക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അർഹതയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു വക സംതൃപ്തി കുറവും ഇല്ല സങ്കടവും ഇല്ല ഞാൻ പരിപൂർണ സംതൃപ്തനാണ് ഈ പത്മശ്രീയിൽ ഇപ്പോൾ മേളത്തെ മേള ആരാധകരായിട്ട് കണ്ടമാനം ആളുകളും യുവതലമുറ പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടനാടിൻ്റെ മേളങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുനേക്ക് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു സെൽഫി എടുക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു കുട്ടനാടിനോട് ചോദിക്കണം ഈ പഞ്ചാരി മേളം പാണ്ഡിമേളം അത് ചില അമ്പലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ സമയദൈർഘ്യത്തിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ വരെയും നീളുന്ന പഞ്ചാരികളുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പഞ്ചാരികളുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ആ സമയ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അത് ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾക്ക് അനുഷ്ഠാനമായിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരൻ്റെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് അല്ലല്ല പഞ്ചാരി മേളം പാണ്ഡിമേളം ഇത് മേളം എന്ന് പറയുന്നത് ലളിതമായ ഒരു കലയാണ് അതിൻ്റെ ആവിഷ്കാരത്തിന് വളരെയധികം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് സൗകര്യമുണ്ട് അതായത് അംഗസംഖ്യ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അതിൽ പഞ്ചാരിയായാലും പാണ്ഡ്യായാലും മുഴുവൻ മേളം കൊട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്ര ആൾ വേണം അങ്ങനെ നിയമല്ല കുറച്ചു പേരെ വെച്ചും പഞ്ചാരി മേളം കൊട്ടാം പാണ്ടി മേളം കൊട്ടാം കൂടുതൽ പേര് വെച്ച് പഞ്ചാരി മേളം കൊട്ടാം പാണ്ടി മേളം കൊട്ടാം അതുപോലെ സമയ സമയദർഘ്യം പാണ്ടി മേളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറുണ്ടായാലും പാണ്ടി മേളം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പാണ്ഡിമേളം കൊട്ടാൻ സാധിക്കും അതേസമയം പഞ്ചാരി മേള ആകുമ്പോൾ പതികാലം തൊട്ടൊക്കെ എല്ലാ കാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി കൊട്ടണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയതൊരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം അതേസമയം അതിൻ്റെ ഭംഗിയോടുകൂടി അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ കുറേ കൂടി വിസ്തരിച്ച് പഞ്ചാരി മേളം കൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ഒതുക്കി കൊട്ടിയാൽ വളരെ ഭംഗിയായി കൊട്ടാവുന്ന മേളമാണ് പഞ്ചാരി മേള സാധാരണ കേമമായിട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ പഞ്ചാരി അയാൾ കേമായി അതേസമയം ഈ പഞ്ചാരി തന്നെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ ഇത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ അവസരത്തിൽ പഞ്ചാരി തുടങ്ങിയാൽ പത്ത് നാഴിക എന്നാണൊരു കണക്ക് കണക്ക് പത്ത് നാഴിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ സമയം അപ്പോൾ പഞ്ചാരി മേളം നാല് മണിക്കൂറും കൊട്ടാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല കഴിവുള്ള കലാകാരന്മാരുണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അംഗസംഖ്യയും അത്ര അധികം വേണം വളരെ ഒരു ചെറിയ ടീമിനെ വെച്ച് വളരെ സമയം കൊട്ടുന്നത് 
സുഖമായിട്ടുള്ള അനുഭവം ആകില്ല കണക്ക് സമയം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി കൊട്ടലാവും മേളത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു തലം സൃഷ്ടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അതേസമയം ധാരാളം കലാകാരന്മാരോട് കൂടി നാല് മണിക്കൂർ പഞ്ചാരി കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനായാസമാണ് അത് അതിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് മേള കൊഴുപ്പോട് കൂടി കൊട്ടി ഓരോ കാലം കാലം കൊട്ടി അഞ്ച് കാലം വളരെ ഭംഗിയായി കൊട്ടി ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വരെ കൊട്ടുമ്പോൾ കൊട്ടുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും അത് നല്ല അനുഭവമാവും ഒട്ടും വിരസത തോന്നില്ല അതേസമയം നാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ അപൂർവമായി പെരുമനമ്പൂരങ്ങളിൽ എടക്കുന്നി വിളക്ക് ഇതിനാണ് നാല് മണിക്കൂർ കൂട്ടുന്ന പഞ്ചാരി ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇരിഞ്ഞാലക്കട ഉത്സവത്തിൽ പള്ളിവട്ട ദിവസമൊക്കെ നാല് മണിക്കൂർ കൂട്ടും കുണുമാണിക്കൽ അങ്ങനെ അപൂർവ വേദികളിലാണ് ഇപ്പം ഈ നാല് മണിക്കൂർ തേങ്ങ ഇപ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തറ അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂർ അടക്കം പെരുമനം നട വഴിയാണ് പഞ്ചാരി മേളത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥലം അവിടെ മൂന്ന് പൂരത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട മേളം പഞ്ചാരിയാണ് ഈ മൂന്ന് പൂരത്തിനും മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ടാണ് പഞ്ചാരി കൊട്ടിത്തരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് കൊട്ടാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് മണിക്കൂറായാലും നാല് മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ കൊട്ടാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂറായാലും അതിൻ്റെ ഭംഗിയോട് കൂടി തന്നെ പഞ്ചാരി കൊട്ടാൻ സാധിക്കും പാണ്ടി മേളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടായാൽ മുഴുവൻ കൊട്ടി തീർക്കാം എന്നുള്ള മേള അതിനെ സമയം കൂടും തോറും നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കലാകാരന്മാരുടെ അംഗസംഖ്യ ഇനങ്ങൾ ചെണ്ടിയായാലും കൊപ്പായാലും കൊഴലായാലും മെലത്താളം അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ സുഖമാണ് വളരെ പതിഞ്ഞ കാലത്ത് കുഴൽ ഊതുന്നതും കൊമ്പ് ഊതുന്നതും അതുപോലെ ചെണ്ടയിൽ വൈവിധ്യമായ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് കടന്നു പോകുന്നത് വളരെയധികം ആ നല്ലൊരു ആസ്വാദന തലം ഉണ്ടാക്കാൻ പാണ്ടിമേളത്തിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ പാണ്ടിമേളം ചെറിയ മേളാണ് അതിനെയാണ് ഈ വലുതാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് സാമാന്യന അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടായാൽ കൊട്ടിക്കഴിയാവുന്ന മേളം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമായ നല്ല നിലയ്ക്കൊരു പാണ്ടി മേളം കൊട്ടാം നല്ല നിലയിൽ കൊട്ടാൻ സാധിക്കും സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയത്ത് കൂടുതൽ പാണ്ടി മേളം ഉണ്ടാവാറില്ല അതേസമയം തൃശ്ശൂപുരത്തിൻ്റെ പാണ്ടി മേളം ഒരു പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് പാർമ്മിക്കാവിൻ്റെ നടയിൽ നിന്ന് പാണ്ടി മേളം ആരംഭിച്ച് എഴുന്നേത്ര വന്നിട്ട് എഴുന്നേത്ര മേളം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ പാണ്ടി മേളം എഴുന്നേത്ര മേളം എന്നുള്ള പേരോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് അവസാനിക്കുന്നത് അത് നാലരയ്ക്കാ കഴിയും അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ സമയം കൂട്ടുണ്ട് അത് എഴുന്നേത്രയിൽ പാണ്ടി മേളത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നൂറിൽ പരം ചെണ്ട കലാകാരന്മാർ നൂറോളം എലത്താള കലാകാരന്മാർ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വീതം കൊമ്പും കൊഴിലും കലാകാരന്മാർ അങ്ങനെ ആകെ അംഗസംഖ്യ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിലധികം മുന്നൂറോളം കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അതല്ല അത് തുടങ്ങി പാർമേക്കാവ് നടയിൽ തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് തുടങ്ങിയാൽ എലിഞ്ഞ ചോട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും കഷ്ടി രണ്ടര മണിയാവും രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം അങ്ങനെ നടന്നെത്താനാണ് അത് പതിഞ്ഞ കാലഘട്ടം കു വീണ്ടും വീണ്ടും കൊട്ടി ഇട്ടാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നിന്ന സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാല് മണിക്കൂർ പാണ്ടി ഗുണം ചെയ്യില്ല അതേസമയം കുറച്ച് ദൂരമുണ്ടാവുമ്പോൾ സമയം പോകുന്ന അറിയില്ല മേളം വളരെ ലയത്തിൽ ആസ്വദിച്ച് കൊട്ടി പോകാൻ പറ്റും എലിഞ്ഞ ചോട്ടിൽ ചെന്നാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം നാലരയ്ക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ പാണ്ടി മേളം അധികം സമയം കൂടാതെ കൊട്ടാൻ സൗകര്യമുള്ള മേള കുട്ടികളുടെ ഏത് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പത്രത്തിലെ വാർത്തകളിലായാലും ഈ ഗുരുസ്ഥാനിയരെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പ്രതിപാദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഗുരുക്കന്മാരിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള അനുഭവം അച്ഛൻ ആണ് എൻ്റെ മാർഗദർശി അച്ഛൻ മേള കലാകാരനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പള്ളത്താങ്കുളങ്ങര ആയാലും നായരമ്പലത്തിലായാലും ഇളകുന്നപ്പുഴയായാലും പറവൂരായാലും ചേന്നമംഗലത്തായാലും തൃപ്പൂണിത്തറയായാലും എറണാകുളത്തായാലും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മരടടക്കമുള്ള കാലപ്പലികൾക്ക് അതുപോലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പെരുവന മാറാട്ടുപുഴ പൂരങ്ങൾ അതുപോലുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ ഉത്സവം ഇരിഞ്ഞാലക്കോട്ട ഉത്സവം തുടങ്ങി എല്ലാ മേളങ്ങൾക്കും മേളപ്രമാണിയായിരുന്നു അച്ഛൻ തൃശ്ശൂപുരത്തിൽ മാത്രം സാഹചര്യങ്ങൾ അച്ഛനേക്കാൾ അന്ന് പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാരുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ് അച്ഛൻ തൃശ്ശൂപുരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തൃശ്
ഒരു പ്രദേശത്തെ മേളങ്ങളിൽ മുഴുവൻ മേള പ്രമാണിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പളതാങ്ങോരയും നായരമ്പലത്തിലെ ഇളങ്കോത്തപ്പുഴയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ്റെ കൂടിയാണ് ഒരു അറുപത്തെട്ട് എഴുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് അറുപത്തൊമ്പതാണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം പുറമേക്കൊക്കെ വന്നുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് കൂട്ടുപണി ഒരു എഴുപത് കാലഘട്ടം മുതലൊക്കെയാണ് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പുറമെ മേളങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുത്തു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അത് അച്ഛനാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരുനാഥൻ അച്ഛൻ എൻ്റെ മാർഗദർശിയാണ് അച്ഛൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ് എന്നെ മേളകലയിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ അതായത് കലാകാരന്മാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം സംഘാടകരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ആത്മാർത്ഥത എന്താണ് സത്യസന്ധത എന്താണ് ഈ ഒരു പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ അച്ഛന് വളരെ ആത്മാർത്ഥത കൂടുതലായിരുന്നു അതായത് അദ്ദേഹം സഹകലാകാരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുക അതോടുകൂടി സഹകലാകാരന്മാരുടെ സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നു പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ അതാണ് അച്ഛൻ്റെ മേളത്തിൻ്റെ വിജയം എൻ്റെ മേളത്തിൻ്റെ വിജയവും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് കുട്ടികളിൽ ഓർഗണോ എന്നറിയില്ല വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായെന്ന് അറിയാമോ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് കാലത്താണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കുട്ടിയുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കൊച്ചു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുട്ടിയുടെ പറയാറുണ്ട് അച്ഛനോടൊപ്പം ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നടന്നു വന്ന കഥകൾ പള്ളത്താണെങ്കിൽ കൊട്ടാൻ കടത്തിറങ്ങിയത് നടന്നു വന്ന കഥകൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അതായത് പണ്ടൊക്കെ പള്ളത്താങ്കുളം അങ്ങനെയൊക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ബസ്സിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരണം ആദ്യത്തെ ബസ്സിൽ വന്നാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വന്നാൽ കോട്ടപ്പുറത്തേക്ക് ബസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മൂത്തകുന്നത്തേക്ക് കടത്ത് കിടക്കണം ചിലപ്പോൾ അഴിക്കോട്ടേക്ക് ബസ് കിട്ടിയാൽ മോനമ്പത്തേക്ക് കിടക്കാം രണ്ട് കടത്തും കടത്തും ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കടത്ത് കടന്നാൽ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബസ് അമരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടം വരെ ചിലപ്പോൾ ചെറായി വരേക്ക് വല്ല വാഹനങ്ങൾ കിട്ടുള്ളൂ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ നടക്കൽ അധികം വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മൊനമ്പത്തേക്കാണ് കൂടുതൽ ബസ് കിട്ടുക അപ്പം മൊനമ്പത്ത് നിന്ന് അഴിക്കോട്ടേക്ക് കിടക്കും അഴിക്കോട്ട് കിടന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർക്ക് നടക്കുക തന്നെ വേണം അന്ന് വളരെ കുറവ് ബസ്സേ അപ്പോൾ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് കുറച്ചു ദൂരമൊക്കെ നടന്നു പോകാൻ പണ്ടൊന്നും മടിയില്ല അതേസമയം ദീർഘദൂരം ഈ ബസ് മരം അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ പത്തോ അതിലധികം കിലോമീറ്ററൊക്കെ നടന്നു പോയി അനുഭവങ്ങളും കുട്ടിക്കാലത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒരു മേളം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ മേള കലാകാരനെ കിട്ടുന്ന ബഹുമാനം അദ്ദേഹത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു ലീഡർ അതാണ് കുട്ടിയുടെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ലീഡർ ഒരു മേളം നയിക്കാൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു ലീഡർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി പോലും പറയും കുട്ടിയുടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് തൃശ്ശൂർപ്പുരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആന പെട്ടെന്നൊന്ന് ആനയ്ക്ക് ക്ഷീണം വരികയും ഇരാറ്റുപേട്ട് അയ്യപ്പനാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു മനോധൈര്യം കിട്ടുന്നു അത് കുട്ടേട്ടൻ അത് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഭയപ്പെടുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി മാറാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഓർമ്മ കറക്റ്റ് കൃത്യമാണെങ്കിൽ പത്രങ്ങളിൽ എഴുതിയിരുന്നു കുട്ടേട്ടൻ ആ മേളം വീണ്ടും തുടർന്ന് നയിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അതൊക്കെ അവിചാരിതമായ സന്ദർഭങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് മേളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ മേള കലാകാരന്മാരെ മേളം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാഹ്യമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരിപൂർണമായ ശ്രദ്ധ മേളത്തിലാണ് മേളത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ആ മേളം വിജയിക്കണം അത് നന്നാവണം സഹകലാകാരന്മാരെ ഒത്തുചേർത്ത് ആ സമയം സംഘാടകരാണ് തീരുമാനിക്കുന്ന സമയം രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണോ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വേണോ സംഘാടകർ സംഘാടകർ പറഞ്ഞത് സംഘാടകരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് സമയത്തിന് അത് ഭംഗിയായി കൊട്ടി തീർക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള വികാരം അപ്പോൾ അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റു ഭയങ്ങളൊന്നുമില്ല അതായത് ഭാഗ്യമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് വരുമോ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാ സംരക്ഷണത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവാ
അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരത്തിലാണ് തൃശ്ശൂപ്പൂരത്തിൽ ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പൻ ആനയ്ക്ക് കാല് തരിച്ച് തളർന്ന് വീഴുകയാണ് ആന വീഴുമ്പോൾ തൊട്ട അടുക്ക ആന ഞെട്ടി മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആനകൾ ഇടയുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറ് അപ്പോൾ ബാക്കി ആനകളെ കൊണ്ടുപോയി ജനം പേടിച്ച് ഓടി മേളത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് അവിടെ ബാരക്കേട് നിന്ന് മുള വെച്ച് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് മേളക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ മീതെ കൂടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഓടി മേളത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ആൾക്കാർ വരുന്നു മേളക്കാർ ഈ ബാരക്കേടുകാർ ഓടി പോകാൻ പറ്റില്ല അവരും എന്നാലും പറ്റണ വഴിക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി മേളം ഇല്ലാതാവണ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ മേളം വീണ്ടും അത് പുനരാരംഭിക്കുന്നത് അതിന് കിട്ടിയ ആർജവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ശക്തി മുമ്പിൽ പറമ്പിക്കാവ് ഭഗവതിയാണ് വടക്കുന്നാൻ്റെ മതുക്കകത്താണ് കൊട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല തൃശ്ശൂപ്പൂരത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്താണ് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന പൂരാണ് തൃശ്ശൂപ്പൂരം അത് ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്നതാണ് ആ ലോക ജനത മുഴുവൻ ഉറ്റു നോക്കുന്ന പൂരം ഒരു നിമിഷത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോഴുള്ള ദുഃഖം കുട്ടുന്നവർക്ക് ദുഃഖം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ദുഃഖം കാണുന്നവർ ലോകത്തിലുള്ള എത്ര ആൾക്കാർക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതേസമയം അത് മറ്റ് അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് കടുപ്പമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ആനയ്ക്ക് അസുഖമാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് നിർത്തി പോവാം ഈ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അത് മുതലാക്കി മേള അവിടെ നിർത്തി എല്ലാവർക്കും രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ മേളം കഴിഞ്ഞ് പോകാം പൈസയും കിട്ടും പ്രതിഫലം കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല എലിഞ്ചി ചോട്ടിൽ വരുന്നത് പള്ളത്താങ്കുളങ്ങര വരുന്നത് നായരമ്പലത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മേള വേദികളിൽ പോകുന്നത് മേളം നന്നായി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് മേളം നന്നായി അവതരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നത് മേളം കൊട്ടുമ്പോൾ തന്നെ മേളം നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ മേളം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി കിട്ടില്ല മേളം നന്നായി അവതരിക്കുമ്പോഴാണ് സംതൃപ്തി കിട്ടുക പത്ത് രൂപ കയ്യിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് അതിനേക്കാൾ സന്തോഷം ഒരു മേളം നന്നായി കൂട്ടി കഴിയുമ്പോഴാണ് കലാകാരൻ ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ആന അടഞ്ഞ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇച്ചില്ലാണ്ട് പരിഭ്രമിച്ച് ഞാൻ എല്ലാവരും മാറുമ്പോൾ ഞാനും കുറച്ച് പിന്നാക്കം മാറി പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പിടിച്ച് നിൽക്കാം എന്ന് ഒരു അദൃശ്യശക്തി തന്നെ തോന്നിപ്പിച്ചു ഓടണ്ട കൊട്ടാം എന്ന് അത് ഞാൻ യാന്ത്രികമായി ചെയ്തു അല്ലാതെ ഒരു മുൻവിധിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടല്ല വീണ്ടും മേളം ആരംഭിച്ചു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കലാകാരന്മാരോടും സഹകരിച്ചു വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു നടന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായത് എന്താണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂപൂരത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ചരിത്രം എഴുതേണ്ടി വന്നില്ല മേളം നന്നായി നടന്നു പൂരം നന്നായി ഇത് മറ്റ് ഒക്കേഷനിലും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ മേളം എന്നോട് മേളം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്രക്കാർ ഇതുപോലെ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് അത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി എന്നെ സഹായിച്ചു ഗുരുക്കന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഭഗവതി അനുഗ്രഹിച്ചു വടക്കും അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് മേളം നിർത്തിയാൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങാമെന്ന് അത് എനിക്കറിയാം കാരണമാണെങ്കിൽ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും മൂന്നാമത്തെ പ്രദേശം മേളം വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മേളം സഡറായിട്ട് നിർത്തും അത് നിർത്തണം എന്ന് നിയമമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിർത്തും നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഒരു പ്രവൃത്തി പരിചയം ഗുരുവായൂരുണ്ട് ഇതേപോലെ പെരുവന ക്ഷേത്രത്തിൽ പാണ്ഡിമേളമാണ് ചേർപ്പ് പകുതി എന്ന് വിളിച്ച് വരുമ്പോൾ പാണ്ഡിമേളം കൂട്ടിയിട്ടാ വരിക പെരുവനത്തെ ഇരട്ടേപ്പിൻ്റെ നടയ്ക്ക് വന്നാൽ ഈ പാണ്ഡിമേളം നിർത്തണം ഒരു കലാശത്തോട് കൂടി സഡൻ സ്റ്റോപ്പ് അത് കൊട്ടിക്കലാശിക്കല്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് മേളത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ഒരു സമയത്ത് കലാശ കെട്ട് ഈ തീരു കലാശിക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വേറെ തുടങ്ങുകയല്ല കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തിൽ മേളം അവിടെ നിർത്തും എന്നിട്ട് അവിടെ ചടങ്ങുണ്ട് വിളിച്ചു ചോദിക്കലുണ്ട് ഇറക്കക്കാരുണ്ടോ 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 എന്ന് മൂന്ന് പറ്റ് ചോ
പെരുവനപൂരത്തിന് ചെയ്ത അപ്പം അതേപോലെ ഉള്ളൊരു ഒക്കേഷനാണ് തൃശ്ശൂർ പെട്ടെന്ന് നിന്നു വീട്ടിൽ തുടങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ നവമാധ്യമങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഫേസ്ബുക്ക് കുട്ടികളാൽ വളരെ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മാസം എടുത്താൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് മേളമുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾ മേളത്തിന് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയാണ് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഞാനത് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ചടങ്ങുകൾക്ക് പല നിയന്ത്രണങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് അനാവശ്യ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ മേളങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് പറയുകയും തൃശ്ശൂർ പൂരം നടക്കുമോ എന്നൊരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളിലും ഇത് ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കും പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശബ്ദം കുട്ടേടൻ്റെയായിരുന്നു കുട്ടേടൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കണം ഞാൻ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടേടൻ പറയാണ് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ പൂരം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറോളം കലാകാരന്മാർ റെഡിയാണ് ഞാൻ ഈ പൂരം നടത്തും തയ്യാറാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പറഞ്ഞ വിവാദങ്ങളുണ്ടാവും കുട്ടേടൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പോസ്റ്ററുകൾ വരെ വന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് കലാകാരൻ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ളൊരു മനസ്സാണ് കാരണം അവിടെ തടിച്ചു കൂടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണുക എന്നതിൽ ഉപരി കുട്ടേടിൻ്റെ ഇലഞ്ചിത്ര മേള ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് കുട്ടേടൻ പറയുന്നില്ല അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു വിമാനാപകടം ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് വെച്ച് പിന്നെ വിമാനങ്ങൾ ഓടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്നേഹം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കുട്ടേടിന് കിട്ടി ആ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്നേഹം കുട്ടേടിന് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മകളും അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയുടെ പല പല കുട്ടേടൻ്റെ ഓരോ വ്യത്യസ്തമായുള്ള ഫോട്ടോകൾ വരെ കാരണം ഒരു മേളക്കാരന് കിട്ടാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പലതവണ ഒരു തലപ്പൊലിയായിട്ട് കണ്ടമാനം കുട്ടികളെന്നെ കാണിച്ചു തന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഫോട്ടോകൾ ഓരോ തവണയും മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യുന്നു തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് അന്ന് സംഭവിച്ചതിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കുട്ടേടിനെ തോന്നിച്ചത് എന്താ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എനിക്ക് മേളത്തിനോടുള്ള ഭക്തി മേളം ഉണ്ടായത് പൂര സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് മേള സംസ്കാരം ഉണ്ടായത് പൂര സംസ്കാരത്തെയാണ് പൂരവും മേളവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണ് അപ്പോൾ പൂരം മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മേളം മുടങ്ങും മേളം മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രവർത്തനം തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉള്ള വിഷയം മേളം കൂട്ടലാണ് അത് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ജനങ്ങളായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്നേഹം വാത്സല്യം മുഴുവൻ ഞാൻ മേളം കൂട്ടിയിട്ട് നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മേളം കൊട്ടാൻ അവസരം ഇല്ലാതെ പൂരം മുടങ്ങിയാൽ എനിക്ക് മേളം കൊട്ടാതിരിക്കാൻ തൃശ്ശൂരെന്നല്ല കേരളത്തിലെ എവിടെയായാലും ഒരു മേളം മുടങ്ങരുതെന്ന് വിശ്വ മോഹിക്കുന്ന ആളാണ് എവിടെ ആയാലും ഒരു ഉത്സവമായാലും മേളം മുടങ്ങരുത് പൂരം മുടങ്ങരുത് പൂരം നടക്കണം മേളം നടക്കണം കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഭൂപടത്തിൽ തന്നെ ഈ ക്ഷേത്ര കലകൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലാരൂപങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം സ്വാധീനം നമ്മൾ ചെലുത്തിയിരുന്നു മലയാളികൾ നമ്മളത് കണ്ടും കെട്ടി ശീലിച്ചു വന്നവർ അപ്പം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഇതൊക്കെ അന്തർലീനമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് മാറരുത് നമ്മൾ നമ്മളായി ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു വിഭാഗം ശബ്ദം മുഴത്തുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് കടുപ്പം കൂടിയതിൽ സ്വാഭാവികമാണ് അല്ല കടുപ്പം കടുപ്പം കൂടിയെന്നല്ല കുട്ടേടൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നടക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് തോന്നി കാരണം എല്ലാം മേളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഉത്സവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിലാണ് അതിന് അതിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ തന്നത് ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുമാതിരി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കഴിയും വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കൊട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ആസ്വാദക വൃന്ദമാണോ അതല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ അവരൊന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നതാണ് അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തരമുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഒരു ഘട്ടങ്ങളിൽ വിദേശ യാത്രയൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പരിപാടികൾക്ക് വിഘ്നം വന്നുകൊണ്ട് മറുനാട്ടിൽ പരിപാടി പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് നമ്മുടെ മേളങ്ങളെ മാറ്റി
പെരുവനാറാട്ട ഇവിടെ പൂരങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ പൂരമാണ് ഇക്കൊല്ലം നടക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടോ കൊല്ലമായി തൃശ്ശൂർ പൂരം തുടങ്ങിയിട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒക്കെ എത്ര കാലമായി ഈ ആനയും പഞ്ചവാദ്യവും മേളം തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് ആർക്കും കണക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും സുഖം കൊട്ടാനും നല്ലത് കേരളത്തിലാണ് കേരളം പിന്നെയുള്ളത് മലയാളികളുള്ള മറുനാടുകൾ മല മറുനാടുകളിൽ കൂടുതൽ ആസ്വാദകരായി എത്തുന്നത് മലയാളികൾ തന്നെയാണ് മലയാളികളാണ് ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലായാലും മറ്റ് രാഷ്ട്ര രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആസ്വാദകരായി വെത്തുന്ന ഒരു ഭൂരിഭാഗം മലയാളികൾ മലയാളികളിലോടത്ത് മുഴുവൻ മലയാളത്തിൻ്റെ കല മലയാളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം കേരളത്തിൽ വരാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തൃശ്ശൂർ പൂരം ബഹ്റിൻ്റെ തൃശ്ശൂർ പൂരം ദുബായിൽ തൃശ്ശൂർ പൂരം അബദാബയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് വേല ബഹ്റിൽ പാലക്കാട് അസോസിയേഷൻ നടത്തിയൊരു പരിപാടി പാലക്കാട് വേല ഇൻ ബഹ്റിൻ അപ്പോൾ പള്ളതാങ്കളുടെ താല്പര്യം ഇൻ ബഹ്റിൻ ഒരു കാലത്ത് വരാം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് മന്നിടുക നിറച്ച് ബലൂൺകാർ കച്ചവടക്കാർ ആസ്വാദകർ ഇങ്ങനെയാണ് ആ വട്ടം കൂട്ടുന്നത് ഒരു അതങ്ങനെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു സുഖമുണ്ട് എങ്കിലും പള്ളതാങ്ങളങ്ങര താല്പര്യം പള്ളതാങ്ങളങ്ങര വന്നു കൂട്ടുമ്പോൾ തന്നെ പള്ളത്താങ്ങര താല്പര്യമാവുള്ളൂ അത് പുനഃസൃഷ്ടീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല തൃശ്ശൂർ പൂരം കോട്ടയത്തുണ്ട് കോട്ടയത്ത് തിരുനക്കര തൃശ്ശൂർ പൂരം കോട്ടയത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ആന നിന്ന് കൊട്ടമാറ്റവും മേളവും പൂഴി വാ വാരിയിട്ട താഴാത്ത അത്ര ജനസഹസ്രമുണ്ട് പക്ഷേ തൃശ്ശൂർ പൂരം ആവില്ല തൃശ്ശൂർ പൂരം തൃശ്ശൂർ തന്നെ നടക്കുള്ളൂ കോട്ടയത്ത് പൂരം അത് നടക്കും മറ്റ് കൺട്രി രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റഷ്യയിൽ പോയിപ്പോൾ റഷ്യക്കാർ നല്ല ആസ്വാദകരാണ് അവർ മേളം എന്ന് വെച്ചാൽ മേളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഷയില്ല താളത്തിലാണ് മേളം കൂട്ടുന്നത് ആസ്വദിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും ഫോൺ അപ്പോൾ പൊതുവെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ നമ്മുടെ കലകൾ മേളമായാലും മറ്റ് വാദ്യകലകളൊക്കെ അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അത് അവർ കഥകളി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോഹിനിയാട്ടം പോലെ കൂടിയാട്ടം പോലുള്ള നമ്മുടെ പ്രാചീന കലകൾ അവർക്ക് അത് ഭാഷ മനസ്സിലാവില്ല മുദ്രയും ബാക്കി വാദ്യ വിശേഷങ്ങളെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എങ്കിൽ സാഹിത്യം മനസ്സിലാവില്ല എങ്കിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആസ്വാദകർ കേരള കലകളുണ്ട് വാദ്യകലകൾക്ക് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആസ്വാദകരുണ്ട് അതിന് സ ഭാഷ ഒരു വിഷയമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ മറുനാടൻ വിദേശികൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ മലയാളികൾ തന്നെയാണ് മലയാളികളും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഈ മേളത്തെ അവർക്ക് മനസ്സിലാ മേളത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ദേവസി അങ്ങനെ പല ആളുകളെ ചേർത്തിട്ട് സിംഫണി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പൊതുവെ ഞാൻ പറയുക നമ്മളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ സീ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള സിംഫണിയാണ് മേള മേള ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സിംഫണി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ചെണ്ടയുണ്ട് കൊമ്പുണ്ട് കുഴങ്ങളുണ്ട് ഇലത്താളുണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാദ്യോപകരണങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് മേളം പിന്നെ അതിൻ്റെ അവതരണ ക്രമത്തിന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേരില്ല കുഴലു ഉതന്നതിന് പ്രത്യേക സമയവും രീതിയുണ്ട് കൊമ്പ് ഊതണതിന് പ്രത്യേക സമയം രീതിയുണ്ട് ഇലത്താളം കുട്ടുന്നതിൻ്റെ രീതി വേറെയാണ് ചെണ്ട കൊട്ടുന്ന രീതി വേറെയാണ് താളം പിടിക്കുന്ന ചെണ്ടയുടെ രീതി വരെ ഇതിനെ ഒരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് സിംഫണി ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് നല്ലൊരു സിംഫണിയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അതിലും വലിയൊരു സിംഫണി വേറെ ഇല്ല അത് വേറെ ആര് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ഇതിനോട് തുല്യമാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മറ്റ് ഫ്യൂഷനുകളിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യം കുറവാണ് ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് കലാകാരന്മാരോടൊപ്പം എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ അവരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ റേഞ്ചിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സംശയമാണ് അതുണ്ടൊരു ഭാഗത്ത് എങ്കിലും അതിനപ്പുറം അവിടെ ചെന്നാൽ വ്യക്തിപരമായി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം നമ്മളൊരു മേളം കൂട്ടി മേള രംഗത്തുനിന്ന് മാറുമ്പ
ഉണ്ടാവുന്നില്ല പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ധാരാളം പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് നാട്ടിൽ ധാരാളം പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല മേള വേദികളിലൊക്കെ എനിക്ക് മേള അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ മേള വേല ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു കല അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇന്നില്ല അല്പം പൂമയാൾമുരം ശിവരാമ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കൽ തൃശ്ശൂർ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉമയാൾപുരം കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ തൃശ്ശൂർ ആ പരിപാടിയിൽ ഞാൻ ചെണ്ടയുമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർന്നു ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത അവസരത്തിൽ നമ്പ്യാരാശാനും മട്ടന്നൂരും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിരുന്ന് കുറച്ച് നേരം വാദ്യപ്രയോഗം ചെയ്തു ആ അല്ലെങ്കിലോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനോജ് ഗ്രാമി അവാർഡ് കിട്ടിയ മനോജ് വയലിനീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഒരു ഫ്യൂഷനിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ജോലി മാത്രമേ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് ഒരു മേളത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സംതൃപ്തി എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അത് എൻ്റെ മാത്ര അഭിപ്രായമാണ് മേ ഈ ഫ്യൂഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ആസ്വാദകർക്ക് കിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രയോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കിഷ്ടം ഫ്യൂഷൻ പോലുള്ള പരിപാടിയല്ല അല്ലെങ്കിലോ മേളമാണോ കേലും വലിയ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കും മേളത്തിൽ അടിയുറച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക ഞാൻ ഈ വ്യക്തിപരമായ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പറയാം കലാകേരളം കാത്തിരിക്കുന്നു ഒപ്പം പൈപ്പിൻകരയിൽ പള്ളത്തമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും മേള പ്രമാണികൾ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മകൻ കാർത്തിക്കിൻ്റെ രംഗപ്രവേശം മേ മകൻ ഇപ്പം അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എഴുപതുകളിൽ പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പൈപ്പിംഗ് കരയിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത് ഇളകുന്നപ്പുഴയായാലും പള്ളത്താങ്കുളകരയായാലും പള്ളത്താങ്കുളകരയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ തുടർച്ചയായിട്ട് മുടങ്ങാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചേന്നമംഗലം ഇതുപോലെ മുടങ്ങാത്ത ഒരു സ്ഥലം പറവര് ഒരു അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ മുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മകനെ സംബന്ധിച്ചിപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മകൻ ചെണ്ട തായമ്പ അരകേറ്റം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മേളം കൊട്ടും ആൾ വലുപ്പത്തിൽ എന്നേക്കാൾ പൊക്കത്തിലായി എൻ്റെ കൂടെ കൊട്ടാൻ പറ്റും മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ കൊട്ടാനുള്ള പാണ്ഡിത്യമായിട്ടുണ്ട് ശക്തി ഉണ്ട് ആൾക്ക് പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് അധികം കൊണ്ടുപോകില്ല ഈ സ്കൂൾ പഠിത്തം മുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിയൊക്കെ ചേർന്ന് ഡിഗ്രി എങ്കിലും വേണം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കലാകാരൻ വിദ്യാഭ്യാസം നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിദേശികൾ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളികൾ തന്നെ മലയാളം മനസ്സിലാവാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാവണ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും മറ്റു മീഡിയങ്ങളൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഹിന്ദി വിദ്യാഭ്യാസം ത്രിത നമ്മുടെ ത്രിഭാഷ ഭാഷ പാഠ്യപദ്ധതി കൃത്യമായിട്ട് പൂർവികർ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആവശ്യം വരും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാഷകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി തരും ബാക്കി കല പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് കലയെ പഠിക്കണ്ടു മറ്റ് സയൻസൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഏകദേശം അമ്പത് വർഷത്തോടെ എടുക്കുന്ന പരിചയം മേള രംഗത്ത് പുസ്തകരചന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഗുരുക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പെരുമാരിൽ നിന്നൊരു പുസ്തകം അത് സാധാരണ ഒരു പുസ്തകമല്ല ഒരു മേള ചെണ്ടമേളത്തിലെ പഞ്ചാരി പാണ്ഡ്യയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിൻ്റെ വല്ല പണിപ്പുറ അതായത് ഈ മേളത്തിന് മേള കലകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര പാത്തി കലകൾക്കൊക്കെ ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്ല ഒരു ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർ ഗുരുക്കന്മാർ എല്ലാം ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിരുന്നു ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഗുരുക്കന്മാർ അവരാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളായിരുന്നത് അവരടുത്ത തലമുറ പഠിപ്പിക്കും തലമുറകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്രന്ഥം കൈമാറുക അതിൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുസ്തക രചനയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ താളത്തിൻ്റെ കണക്കുകളും ആ മേളത്തിൻ്റെ കണക്കുകളും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അതേസമയം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ അത് പ്രവൃത്തി വിജയിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ റൂള് വായിക്കാം അതേസമയം കാർ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ കാർ ഓടിച്ച് പരിചയിക്കാൻ വേണം അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജാണ് മേളം പോലുള്ള വാദ്യകൾക്ക് ആവശ്യം
അതുകൊണ്ട് ഇതിനും പുസ്തകങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റെഫർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ ഇന്നെന്ന പോർഷൻ ഇന്നെന്ന ദിവസം എടുക്കൂ ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു സിലബസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് രചന ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പലരും എ എസ് എൻ നമ്പിശമാഷ് അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് വാര് അതുപോലെ കുറച്ചുപേരൊക്കെ ഈ മേളത്തെക്കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചെണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രവാദ്യ കലകളുണ്ട് അപൂർവമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതണേ ഞാൻ ഒരു എഴുത്തുകാരനല്ല സാഹിത്യകാരനല്ല ഞാൻ പക്ക വാദ്യകാരനാണ് വാദ്യപ്രയോഗമാണ് എൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുഭവം വളരെ വലുതാണ് സത്യമാണ് അതായത് ഞാൻ ഏകദേശം പത്ത് നാൽപ്പതിലധികം ഗുരുക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പൺ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂടെ അവരുടെ പ്രമാണത്തിൽ നാൽപ്പത് പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളുടെ പ്രമാണത്തിൽ ഞാൻ മേളം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നാൽപ്പതിലധികം പത്തൊമ്പത് പേരുടെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് ഗുരുക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അച്ഛനാണ് ആദ്യ ഗുരുനാഥൻ പിന്നെ കുമരപുരം അപ്പുമാരാർ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ തായമ്പ് പഠിപ്പിച്ചത് ശ്രീനാരായണപുരം അപ്പു അച്ഛനാണ് എന്നെ കഥകളി കൂട്ടു പഠിപ്പിച്ചത് അച്ഛൻ എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട അച്ഛനും അപ്പം അവരോടുത്ത അച്ഛനും മരിച്ചു അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മേളത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള എല്ലാ വേദികളിലും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മേളവുമായിട്ട് മേളവുമായി പുതിയ വേദികളിൽ ഒക്കെയും കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് യാത്രാ സൗകര്യം കുറവാണ് സംഘാ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള രീതി ഇതായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പൂർവികർക്ക് ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കേരളത്തിലുടനീളം മേള അവതരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുഭവം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങൾ തെക്കും വടക്കും മദ്യവും ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം ആസ്വാദനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മേളം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ ഏറെയുണ്ട് അതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു പുസ്തകമാക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പുസ്തകമാക്കിയാൽ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് ഉപകാരമുണ്ടോ എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയായാലും എൻ്റേതായ ഒരു സംഭാവന എന്ന് ഭാവി തലമുറ കാണാൻ ഒരു പുസ്തകരചന ആവശ്യമാണെന്ന് എല്ലാവരും എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി എന്നെ കൊണ്ട് ഈശ്വരനെ അതും ചെയ്യിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യും അത്രയേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എഴുത്തല്ല എൻ്റെ പണി ചെണ്ടകൊട്ടാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ ഇപ്പം മേളരംഗത്തേക്ക് വരുന്നു കൂട്ടേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രഗത്ഭരായ ഗുരുനാഥന്മാർ ശിക്ഷണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ അണുത തെറ്റാതെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ല ഇവരും ഇന്നിപ്പോൾ വരുന്നത് ഒരു കലോത്സവത്തിൽ ഏകരേഡ് കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ അമ്പലങ്ങളിൽ കൊട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോകാം പുതിയ തലമുറ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ശിഷ്യഗണങ്ങളുണ്ടാവും കൂട്ടുകാരൻ ഈ മേളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സർവകലാശാല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മേളങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവർക്കുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസ് പഠിപ്പിക്കുക ഇന്നിന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നിരുന്നു ഇത്ര പ്രഗത്ഭരായ മേളക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ ചിട്ടപടങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് തുടങ്ങാനോ അച്ഛൻ്റെ പേരിൽ പെരുവനം അപ്പൂമാരാ സ്മാരക വാദ്യ കലാപീഠം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് പെരുവനത്ത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് കുറച്ചു പേരൊക്കെ അവിടെ പഠിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടണൂരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെണ്ട പഠിക്കൽ മലയാളികളുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ആവേശമാണ് ഇതിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ചെണ്ട പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ധാരാളം കാണാം എല്ലാ ദിക്കലും പഞ്ചാരി മേള അരങ്ങേറ്റം ചെണ്ട മേള അരങ്ങേറ്റം ബോർഡ് കാണാം ഇതൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാറ്റ് ഒഴുക്കാണ് മേളരംഗത്ത് മാ വന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഉടനീളം ചെണ്ട പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ധാരാളമാണ് അതേസമയം പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാർ പണ്ട് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഗത്ഭരായ ഒരു ഒത്തിരിമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അവസരങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷയമല്ല എല്ലാങ്
നമുക്ക് വേണ്ടത് സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടെ ത്യാഗം സഹിച്ച് ഈ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന കലാകാരന്മാരാണ് അത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമൂഹ്യമായ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പറ്റില്ല വയ്യ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സൗകര്യങ്ങൾ കൂടിയതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നടക്കേണ്ട കാര്യം നടന്നിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇളങ്ങുന്നപ്പോൾ വരെ നാളെ കാലത്ത് നടന്ന് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളങ്ങുന്നപ്പോഴേൽ മേളം കൊട്ടണ്ടി വരില്ല ആരും പോവില്ല അതേസമയം പണ്ടാണെങ്കിൽ ഇളങ്ങുന്നപ്പോഴേൽ മേളം നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം പളതാങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ഇളങ്ങുന്നപ്പോഴോ പോകണമെങ്കിൽ ഇളങ്ങുന്ന പുഴയിൽ മേളം നടക്കണം എന്ന് മാത്രമേ മനസ്സ് പറഞ്ഞരുതുള്ളൂ അത് നടന്നെത്തിയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയ ഞങ്ങൾ കൊട്ടാന്ന് പറയുന്ന തലമുറ അതിപ്പോൾ മേളക്കാരുടെ കുറ്റമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹം അങ്ങനെ മാറി അതായത് നിസ്സാരം അയ്യമ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുഴിപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ബസ് ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായി എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും കാറുണ്ട് ബൈക്കുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും വലിയവർക്ക് വഴി അതുകൊണ്ട് ഈ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെ ത്യാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ നഷ്ടം ഈ വക കലകൾക്കൊക്കെ വളരെ അത് കൂടുതലാണ് പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കുറെ ത്യാഗം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വേണം ഞാൻ ഒരു ഇതൊരു വിവാദ ചോദ്യം ഒന്നും ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ ഏത് ഗവൺമെൻറ്റും മാറി വന്നാലും കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് എല്ലാവരും ഒരു അടുത്ത സൗഹൃദം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ മേളകലയ്ക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേള കലാകാരന്മാർ സർക്കാരിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയ തലമുറയെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയെക്കുറിച്ചും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ദേശം പറയാനോ അതായത് കലാകാരന്മാർ പൊതുവെ സംഘടിക്കാൻ ഇനിയും പഠിച്ചിട്ടില്ല സംഘടന ശക്തിയല്ല സംഘടന പ്രവർത്തന മേഖലയിലേ ഉള്ളൂ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സംഘടിക്കും അതേസമയം ഞങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഞങ്ങൾ വാദ്യകലാ അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിയൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും അതിൽ മെമ്പർമാരാവണില്ല അതിൽ മെമ്പറായ എന്താ ഗുണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലൊക്കെ കലാകാരന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തരണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നൂറ് നൂറ് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവർ പൊതുവായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കലാകാരന്മാർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കലാകാരന്മാർക്ക് പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിലും അതൊക്കെ കുറേ ആശാവകണം പിന്നെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാദ്യകലയ്ക്ക് പല്ലാവുറപ്പുമാര പുരസ്കാരം കൊല്ലത്തിൽ ഒരാൾക്കാണ് കൊടുക്കുക എങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വാദ്യകല ഉണ്ട് പിന്നെ മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ വാദ്യകലയെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ജനപ്രതിനിധികളായിട്ട് വരുന്ന ഓരോ നിയമം ചേർന്നിടത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വാർഡിലെയായാലും മെമ്പർമാരായാലും പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വാദ്യകലയും ജനങ്ങളുമായി അടുക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കലാകാരന്മാരായിട്ട് വളരെ അടുപ്പുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുമെങ്കിൽ അവർ നടത്താൻ തയ്യാറാണ് നടത്തിത്തരാനും തയ്യാറാണ് നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാനോ അത് നേടിയെടുക്കാനോ കഴിവുള്ള കലാകാരന്മാരില്ലാത്തതാണ് ഇപ്പം മേളകലയ്ക്കുള്ള പ്രശ്നം പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ പരിചയമുണ്ട് ഓ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ തല പരിചയമുണ്ട് അവർക്ക് ഇതിനോട് ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ച് മേടിക്കാനുള്ള ഒരുമിച്ച് നിന്ന് മേടിക്കാനുള്ള സംഘടിതമായ ശക്തിയായി വാദ്യകലാകാരൻ മാറിയിട്ടില്ല സംഘടിത ശക്തിയായി വാദ്യകലാകാരന്മാർ മാറിയാൽ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു നിലയ്ക്ക് അത് തരാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് കാര്യം സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു ജീവിതം തന്നെയാണ് എൻ്റെ അനുഭവം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു അഭിനയം എനിക്കില്ല എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മേളാണ് മേളകല വിട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു കലയും ഇല്ല പിന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മോഹത്തിന് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നാടകത്തിൽ
അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വന്നിട്ടില്ല അതായത് ഞാനായി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം അതായത് പെരുവനം കുട്ടന്മാരാർ മേള കലാകാരൻ മേളമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സിനിമകളിൽ അത്യാവശ്യം അടുത്ത കാലത്ത് റിസുൽ പുക്കുട്ടി അടക്കം ഉള്ളവർ ശബ്ദ ക്രമീകരണവും റെക്കോർഡിങ്ങും ചെയ്ത് റസുൽ പുക്കുട്ടി നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന ചില സിനിമയിലൊക്കെ തൃശ്ശൂർ പൂരം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മേളത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ കാണാം അത് പെരുവനം കുട്ടന്മാരാർ മേള കലാകാരനായി ജീവിക്കുന്ന നിലയ്ക്കുള്ള അഭിനയം അത് അഭിനയമല്ല ജീവിതമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും അത്തരം അവസരങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ മറ്റ് വേഷങ്ങൾ ഒരു വേഷ പകർച്ച വന്നുകൊണ്ട് വേറൊരാളായി ജീവിക്കാൻ എനിക്കത് താല്പര്യം ഇപ്പം ഇല്ല ഇനി ഭാവിയിൽ എന്താവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പഞ്ചാരിയിലും പാണ്ടിയിലും പകരക്കാരനില്ലാത്ത ഈ അമരക്കാരൻ തൻ്റെ പ്രയാണം തുടരുകയാണ് മേളപ്പറമ്പിൽ പറമ്പുകളിൽ പൂരപ്പറമ്പുകളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുടെ ആർപ്പുകൾക്കിടയിൽ പെരുമനം തൻ്റെ ചെണ്ടയിൽ കാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കോലുകൾ മീട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കലാകാരൻ്റെ മുമ്പിൽ കലാ കേരളത്തിന് തലകുണിക്കാം ഇനിയും ഭാവിയിൽ കരുത്തുറ്റ നിരവധി നിരവധി മേള മേളങ്ങൾക്ക് കൊഴുപ്പേകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ആയുര ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിക്കു